வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த அழகு அழகுன்னா என்ன இந்த அழகு அப்படிங்கிறது வந்து என்னடானா இப்போ நாம் வந்து ஆசிய பகுதியில் இருக்கோம் நமக்கு வந்து இந்த வெள்ளையாக இருக்கிறவங்க போய் சொல்ல மாட்டான் ரேஞ்சில் கொஞ்சம் நல்ல நேரம் அதை பார்த்தாக்கா ஒரு தொள்ளு இதே வந்து ஆப்பிரிக்காவில் நீக்ரோஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து அழகு அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன இலக்கணம் தெரியாது இந்த மனவியல் என்னடா சொல்லுதுன்னா ஒரு பையன் பிறக்கும் போதே அவனுடைய மைண்டில் வந்து ஒரு ஃபிசிக் ஒரு அவுட்லைன் ஒரு ஸ்மெல் ஒரு ஒலி இதெல்லாம் ரிக்கார்ட் ஆகிருக்குமா அந்த பதிவுகளோடு ஒத்து வரக்கூடிய ஒரு பெண் இவனுக்கு எதிர்பட்டால் இவன் சொல்லி விட்டுருவானான் இதையே வந்து நீங்கள் பெண்கள் விஷயத்துலையும் டேலி பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே போல் இந்த ஆண் குழந்தைகள் ஆண் குழந்தைகள் வந்து வாழ்க்கையில் முதல்ல பார்க்குற பெண் வந்து தாய் அதனால் அந்த தாயினுடைய பதிவுகள் அதாவது அவளுடைய உருவம் நிறம் கண்கள் பேச்சு அதெல்லாம் வந்து பதிஞ்சு போகுது அந்த சாயல் கொண்ட பெண் இவர்களுக்கு எதிர்படும் போது சொல்லி விடுறாங்க இது வந்து கொஞ்சம் சுருதி மிஞ்சி போனாக்கா அதுக்கு வந்து இடிஃபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ்னு பேர் இந்த இடிஃபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து அம்மா மேலே அளவிட முடியாத அன்பு இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து அப்பா மேலே ஒரு இனம் புரியாத பகை உணர்ச்சி இருக்கும் அதுக்கு தான் இடிஃபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ்னு பேர் அதே போல் பெண் பெண் குழந்தை இந்த பெண் குழந்தை வந்து முதல் முதலாக பார்க்கக்கூடிய ஆண் வந்து தன்னுடைய அப்பா தான் அதனால் அவருடைய அந்த உருவம் கண்கள் பேச்சு துணி ஒலி இதெல்லாம் ஃபீடாயிடும் அந்த சாயல் கொண்ட ஆண் எதிர்படும் போது அந்த பெண் குழந்தை வந்து அந்த ஆணின் மீது ஈடுபாடு கொள்ளும் இப்போ ராஜு மெச்சிந்தி ரம்பா அப்படின்னு சொல்லுவான் அதாவது வந்து இப்போ ராஜா இருக்கார் ராஜாவுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது அவர் வந்து இருக்கிறதுலேயே வந்து கண்டனமான ஒரு குட்டியை வச்சுக்கிறாருன்னு வைங்க அவள் எவனை போய் விமர்சனம் பண்ண முடியாது விமர்சனம் பண்ணால் என்ன ஆகும் தெரியும்ல இப்போ இந்த ஜனநாயகத்திலேயே ஒய்யால் மக்களுடைய கம்ப்யூட்டரெல்லாம் நாங்கள் கண்காணி போங்குறானுங்க அப்போ ராஜா காலத்தில் எப்படியெல்லாம் இருந்திருக்கோம் யோசனை பண்ணி பாருங்க அதை போல் இப்போ எங்கள் பக்கத்தில் என்டிஆர் அவர் வந்து ஸ்ரீதேவி ஜெயபிரதா இந்த மாதிரி செம்மையான குட்டிகளோடெல்லாம் நடித்தவர் அவர் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பெண்மணி அதுவும் திருமணமாகி ஏற்கனவே குழந்த குட்டியெல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த லட்சுமி பார்வதியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் மக்கள் அதை அங்கீகரித்தார்கள் ஆனால் தேர்தலில் வந்து பம்பர் மெஜாரிட்டியோடு வந்தார் மொத முறை வந்ததை விட அதிகமான மெஜாரிட்டி மக்களே ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஆனால் வந்து கூட இருந்த பக்கிங்க பின்னால் பள்ளம் பறித்து புதைச்சிருச்சு அது வேறு கதை இப்போ வந்து இந்த லைலா லைலா மஜ்னு பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்ம இது லைலாவின் அழகை அவன் தயாஸ் வந்து அப்படி இப்படி எல்லாம் வர்ணிச்சிருப்பான் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு நாள் பொண்ணை கூட்டு வாங்க பார்க்கலாங்கிறாரு பார்த்தா ஐயால சப்ப ஃபிகரு ராஜா கடுப்பு ஆயிடுச்சு பிள்ளைய கூப்பிட்டு ஏ என்னடா இது சப்ப ஃபிகராக இருக்குது இதை போய் இந்த மாதிரி அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் லைலாவின் அழகை நீங்கள் காண வேண்டுமானால் அதை வந்து நீங்கள் தயாசினுடைய கண்களால் பார்க்கணும் அப்படி இந்த அழகுங்கிறது வந்து ஒவ்வொருத்தனுக்கு ஒவ்வொருத்தனுக்கு மாறுது 
இது வெளி அழகு இப்ப நாம பாக்குறோம் வாழ்க்கையில பையன் வந்து அரவிந்த் சுவாமி மாதிரி இருப்பான் சுண்டினா அப்படியே ரத்தம் தெரிக்கேன் அப்படியே மென்மையான குரல் மென்மையான நடை செம்மையா இருங்க என்னடானா ஒரே நாள் பொஞ்சாதியை போட்டு தள்ளிடுவான் அது வேற இது அவுட்டர் பர்சனாலிட்டி வேற இன்னர் பர்சனாலிட்டி வேற இப்போ இந்த பர்சனாலிட்டி அப்படிங்கிற வார்த்தையே வந்து பர்சோனா அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேருந்து வருது பர்சோனா அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்னடா பொருள்னா முகமூடி இது முகம் இது மூக்கு இதெல்லாம் வந்து என்னடான்னா ஒரு முகமூடி அவ்வளோதான் உள்ளே என்ன இருக்குது ஸ்கல் கபாலம் இருக்குது அவ்வளோதான் கபாலத்துக்குள்ளே மூளை இருக்குது அதில் தான் மேட்ரே இருக்குது அதை நம்மளுக்கு எத்தனை பேர் பார்க்குறான் இப்போ இந்த இது என்ன இது ஏதோ ஒரு படத்தில் கூட வரும் இப்போ பேக்கேஜிங் பாஸ் பேக்கேஜிங் மார்க்கெட்டிங் பாஸ் மார்க்கெட்டிங்குன்னு அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு காலம் சரக்கு பாதி காற்று மீதி இந்த டூத் பேஸ்டெல்லாம் தயாரிக்கிறானுங்க ஒய்யால் இதை நான் ஏற்கனவே ஃபேஸ்புக்கில் போட்டாப்பெல்லாம் ஞாபகம் பல் தேய்ச்சா ப்ரஷ்ஷு மட்டும் வெள்ளையாகுது பல்லு அப்படியே தான் சாகுது அப்படி இப்போ நீங்கள் கவரப்படுகிறீர்கள் என்ன கவரப்படுகிறீர்கள் எதையோ நீங்கள் அழகுன்னு நம்புறீங்க அதுக்கு என்னடா காரணம்னா உங்களுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு குறை இருக்கு அப்போ தான் அழகு உங்களை கவரும் அது என்ன குறை இப்போ ஓஷோ வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் சிவசக்தி தத்துவம் நான் சொல்கிறது ஒவ்வொரு ஆணிலும் பெண் தன்மை இருக்குது ஒவ்வொரு பெண்ணிலும் ஆண் தன்மை இருக்குது அதில் ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது அதை ஃபில்லப் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் வந்து ஆண் பெண்ணையும் பெண் ஆணையும் விரும்புகிறாங்க சேர்த்துக்கிறாங்க அது ஒரு பக்கம் அழகு அழகின் பால் நீங்கள் கவரப்படுகிறீர்கள் இதை அழகை வந்து ரசிக்கிறது வேற கதை எப்படி ரசிக்கிறது வேற கதை அது ரசனை ரசனை சார்ந்தது அது ரசனை பூசணையாக மாறுதுன்னு வைங்க அங்கே தான் சிக்கல் வருது இப்போது விவேகானந்தர் சொல்வார் இந்த படைப்பில் உன் மனதை விட உயர்ந்த பொருள் கிடையவே கிடையாது அப்படி ஏதாவது ஒரு பொருள் உயர்ந்ததாக தோன்றினால் உன் மனசு பலகீனமாக இருக்கிறாங்கிறார் அப்படி இதெல்லாம் சரி அழகுங்கிறதுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு வர்ணனை இருக்குது அது ஒழிஞ்சு ஒழிட்டான் இந்த இந்த சங்க பாட சங்க இலக்கியமாக அது என்ன வெங்காய விலக்கியம் ஞாபகம் வரல அந்த லைன் மட்டும் ஞாபகம் இருக்குது ஒரு பெண்ணை வர்ணிக்கும் போது அவளுடைய அழகை வர்ணிக்கும் போது சொல்கிறார் கவிஞர் வினை முடித்தன்ன இனிகள் வினை என்ன என்ன டாஸ்க் எடுத்த காரியம் முடித்தன்ன எடுத்த டாஸ்கை ஃபினிஷ் பண்ணப்போ என்ன மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருதோ அந்த மாதிரி இனிகள் இனிய இனிமையானவள் நாம் பார்க்குறோம் உலகத்திலேயே வந்து நூற்றிக்கு தொண்ணூத்தொம்பது பேர் வந்து எதையும் சொந்தமாக செய்கிறது கிடையாது எவனோ ஒரு பர்சன் செய்துக்கிட்டு இருப்பான் அதை வந்து பாராட்டிக்கிட்டோம் விமர்சிச்சுக்கிட்டோம் போய் சேர்ந்துடுறாங்க மக்கள் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் வினை முடித்தன்ன இனிகள் ஒரு காரியத்தை முடித்த பிறகு ஏற்படக்கூடிய நிறைவு அந்த நிறைவு தரக்கூடிய அந்த இனிமை அப்படி அந்த பாட்டு வருது இவ்வளவு பெரிய மொக்க எதுக்குடா போட்டேன்னா நானும் வந்து எல்லாரும் போலத்தான் எந்த இந்த ஃபேஸ்புக்கில் நொட்டை சொல்லிக்கிட்டு கிடக்கிறது இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு 
நம்மால் முடியும் எப்படி முடியும் அது சரியான பேக்கப் பேக்கப்னால் நான் சொல்கிறது வந்து ஜஸ்ட்டு மணி அவ்வளோதான் மற்றதெல்லாம் இருக்குது நம்மக்கிட்ட அதுக்கு ஒன்று இருந்தால் போதும் ஒரு மூணு மாதம் மேட்ரு ஓவர் ஓவர் நைட்டில் வந்து தேசிய கட்சி ஒன்று அறிவிக்கிறோம் ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு டூரு அடுத்த எலெக்ஷனில் நாம் தான் பிஎம் இது நம்ம பில்டப்பு இருக்கட்டான் ஆனால் ஒன்று இப்போ நான் என்றைக்கோ உனக்கு வந்து ஹைதராபாத் பிரியாணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அது வேறு அது லட்சியம் குஷ்கா நிச்சயம் அப்படி இப்போ என்னுடைய எழுத்துக்கள் இது வந்து செதறி கிடக்கு சிலது அடித்து போட்டிருப்பேன் சிலது அடித்து எடிட் பண்ணாமல் இருக்கும் சிலது வந்து இந்த பிளாகில் வந்து தொடராக எழுதியிருப்பேன் அப்படி தொடராக எழுதும்போது என்னடான்னா இப்போ அன்றாட ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது அன்றைய அரசியல் நிலை அன்றைய என் மனநிலை இப்படி எல்லாம் ஒரு வேளை ஹிட்ஸு கூடி இருந்தால் அது வேறு மாதிரி போயிருக்கும் அடுத்த அத்தியாயம் ஹிட்ஸு குறைஞ்சிருந்தால் அந்த அத்தியாயம் வேறு மாதிரி போயிருக்கும் ஒருவேளை தலைப்பையை கூட மாற்றி வச்சுருப்பேன் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய செதறி கிடைக்கு இந்த பிகாம் படிக்கும்போது ஒரு புக் ஒன்று இருக்கும் அக்கௌண்டன்சிக்கு அவனுக்கு பேர் கூட ஞாபகம் இருக்குது அது ஏதோ பேர் வரும் ஜேபி ஜெயின் ஆர் எல் குப்தான் இவ்வளோ கனம் இருக்கும் அந்த கணத்தில் என்னுடைய எழுத்துக்களை எல்லாம் வந்து புஸ்தகமாகணும் அதுதான் என்னுடைய கனவு இப்போ அதுக்கு எவனோ ஒரு குடிமை ஏமாறுவான் அதுக்கு எப்போமோ வசதி வரும் அப்போ ஒரு ஆறு ஏழு பேரை உக்கார வச்சு எல்லாத்தையும் ஏற்றுவோம் அப்படின்னு இருக்கப்படாது ஹியர் அண்ட் நவ் இன்னைக்கு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபெசிலிட்டிஸை வச்சு நம்மளால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்திடணும் ஏன்னா நாளைக்கு இருப்போமோ இருக்க மாட்டோமோ தெரியாது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ என்னுடைய படைப்புகள் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஜோசியம் தான் தெரியும் எல்லாத்துக்கும் நாம் எழுதின ஜோசியம் தான் தெரியும் அந்த காந்தி என்ன குச்சி வச்சுருப்பார் பெரியார்னா கடவுள் இல்லைம்பாரு இப்படி ஒரு தட்டையான புரிதல் இதுகிட்ட பரவாயில்ல வாழ்க சரி இந்த எழுத்தாளர் விமலாதித்தன் இவர் வந்து நம்மளை வந்து கொஞ்சம் மொக்க போட்டு பிளாக் பண்ணிட்டார் அதில் நமக்கு ஒரு சொறி வந்துருச்சு நான் எவ்வளோ பெரிய இலக்கியவாதி பார்த்தியான்னு காட்டணும்ல இப்போ ஒரு புழுவை கூட நீங்கள் குச்சியால் கொத்த போனீங்கன்னா அதை சுருட்டிக்கிட்டு தன்னுடைய எதிர்ப்பை காட்டும் அப்படி இது நாம் அதுக்கு ஒரு குழுவை ஆரம்பித்தோம் அந்த குழு ஒன்றும் பேர் சொல்லலை ஆனால் பாவம் விம்ஸு வந்து ஜனநாயகவாதி மாதிரி இருக்குது உடனே தான் பிளாக் பண்ணியிருந்த ஆயிரம் பேரையும் அன்பிளாக் பண்ணிட்டார் வாழ்க வளர்க அது ஒரு பக்கம் இவை என்னுடைய எழுத்துக்கள் அது வந்து ஜாதிக்கு ஒன்றா அப்படி ஜாதிக்கு ஒன்றா ஒரு கவிதை தொகுப்பு ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு திரைக்கதை தொகுப்பு இப்படி ஒரு மூன்று நூல்கள் இதை வந்து கிண்டலில் ஏற்றினேன் இந்த சிறுகதை தொகுப்பு அதை பற்றி ஒரு அரை மணி நேரம் சொல்லலாம் அதே போல் கவிதை தொகுப்பு அடுத்தது திரைக்கதை தொகுப்பு போட்டிருக்க அந்த நூல்களுக்கான அந்த தொடுப்புகள் டெஸ்கிரிப்ஷனில் தந்திருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு எல்லாம் ஃப்ரீ தான் ஆர்வம் இருப்பவர்கள் அதை லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி போய் அப்படியே பாருங்கள் பார்த்து உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் சித்திரிலிருந்து முருகேசன்